कैट मैथमेटिक्स एफ एस सी पार्ट टू चैप्टर नंबर वन जो कि फंक्शन एंड लिमिट्स का है इसमें आज हम जिस टॉपिक को डिस्कवर करेंगे वो है लिमिट्स इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इस टॉपिक से रिलेटेड जो एम सी क्यू है जो कि हमें इस कंसेप्ट को और बेहतर बनाने में मदद देंगे हम उन्हें वन बाई वन डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स फर्स्ट एम सी क्यू सॉल्व करते हैं इसकी स्टेटमेंट है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनी हो ठीक है और फंक्शन ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स तो इसकी वैल्यू क्या होगी यानी लिमिट आखिर क्या होगी इस फंक्शन की ठीक है देखें हम ये बात जानते हैं कि साइन जो फंक्शन है ये डिफाइन होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स ठीक है मतलब रियल नंबर्स जो कि अगर मैं रेडियन मैयर ऑफ एंगल की बात करूँ तो वो होते हैं ठीक है अब साइन की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू वो वन है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती और मिनिमम से मिनिमम माइनस वन है इससे कम नहीं हो सकती इसका मतलब इस रेंज वाले जो भी नंबर होंगे जब उनको एक बहुत बड़े नंबर से यानी एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ यानी बहुत लार्ज हो रहा है तो बहुत लार्ज नंबर से इन इंटरवल में आने वाले जितने भी नंबर हैं उन्हें डिवाइड किया जाए आंसर ज़ीरो आएगा ठीक है तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन में है यानी हमने यहाँ पर जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई किया डेफिनेशन को और इस आंसर को हमने देखा जो हम रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड को भी देख सकते हैं ठीक है यानी इन्फिनी नहीं हो सकता इसलिए कि इन्फिनी या तो वन ओवर जीरो फॉर्म बन रही हो जो कि नहीं बन रही ठीक है वन ओवर जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि इन्फिनी को अप्रोच कर रहा है जीरो को नहीं कर रहा वन भी नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि वन हमने पढ़ा था उस केस में होता है जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स अप्रोच टू जीरो या जो भी वेरिएबल है साइन एक्स ओवर एक्स तो अब ये आंसर हमारा जो है वो किसके एक पल आता है जी ये वन के एक पल आता है इसी तरीके से मतलब डिफाइंड हो रहा है और हमने देखा इसका जवाब जीरो आया तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता कि अनडिफाइंड नहीं कह सकते इसलिए ये हम यहाँ पर और आज इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो ऑप्शन ए हमारा है वो यहाँ पर फिर एक बेस्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट एम सी सॉल्व करते हैं इसकी स्टेटमेंट है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वन माइनस को साइन ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर अब इस फंक्शन का मतलब इसकी फंक्शन इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी अब ये यहाँ पर हमें देखना इस टाइम अगर हम x अप्रोच करें जीरो को या वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो देखी जाए तो वो आप देख सकते हैं कि वन माइनस को साइन ऑफ टू टाइम जीरो जीरो हो जाएगा यानी कॉज जीरो की वैल्यू जो होती है रेडियंस में या डिग्री में भी आप देख लें चूँकि हम यहाँ पर रेडियन की बात करें होंगे तो ये हमारे पास वन होती है ठीक है तो वन माइनस वन जीरो बन गया और जीरो स्क्वायर भी जीरो थी तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही है इसका होता हम यहाँ पे तो लिमिट ही नहीं अप्लाई कर सकते ठीक है तो लिमिट अप्लाई करने के लिए पहले इस फॉर्म को ख़त्म करना होगा ठीक है अब इसके लिए हम आ, क्या कर सकते हैं जी हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे कि हम एक बात जानते हैं कि कॉज ऑफ टू थीटा जो है वो इक्वल टू किसके होता है वो इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है ये हमने ऑलरेडी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये फार्मूलाज जो है वो ड्राइव किए हुए हैं ठीक है तो अब इस लिहाज से यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लिमिट ठीक है x अप्रोच टू जीरो ठीक है वन माइनस अब यहाँ पे जब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और साइन स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा यह आ जाएगा वन माइनस को साइन स्क्वायर थीटा बल्कि एक्स है यहाँ पे तो ठीक है और प्लस साइन स्क्वायर एक्स ठीक है और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएंगे ठीक है अब देखिए वन माइनस कॉ स्क्वायर एक्स जो है या थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है तो साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है ठीक है तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो ये साइन स्क्वायर एक्स और ये भी साइन स्क्वायर एक्स ये टू टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा ठीक है जबकि डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है तो लिमिट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जो उसके थ्यूरम्स हैं ये कॉन्स्टेंट को हम बाहर लिख देंगे ठीक है लिमिट अप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर चूंकि इन दोनों जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर है तो हम लिमिट जो है वो साइन एक्स ओवर एक्स पे अप्लाई कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर लेंगे ठीक है तो अब देखें हमें ये बात पता है कि ये जो लिमिट है साइन एक्स बाय एक्स और लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो और साइन एक्स बाई एक्स तो ये वन के एक होता है और इसको हमने ऑलरेडी ड्राइव किया है वेस्ट सैंडविच थ्योरम ठीक है ये वन स्क्वायर आ जाएगा और वन स्क्वायर जो है वन के एक होता है टू मल्टीप्लाई बाय वन टू तो फिर ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा ठीक है यानी हमने यहाँ पर जो 
ٹیکنیک تھی وہ یہ تھی کہ پہلے اس کی فارم ختم کی ہم نے جو زیرو بائی زیرو فارم بنی تو اس کے لیے ہم نے ٹرکنومیٹرک آئیڈینٹیز کو یوز کیا اور پھر یہ ہمارا اس کوشچن کا جو جواب ہے وہ ہمارے لیے پاسبل ہوا نیکسٹ ایم سی کیو سالو کرتے ہیں اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ لمٹ اگر تھریٹا جو ہے اپروچ ٹو زیرو ہو ٹھیک ہے اور فنکشن ہے ون مائنس کو سائن آف پی ٹائمس تھریٹا ڈیوائڈیڈ بائی ون مائنس کو سائن کیو ٹائمز آف تھریٹا تو اس فنکشن کی جو لمٹ آف دا فنکشن کی ویلیو وہ کیا ہو ٹھیک ہے ظاہر بات ہے لمٹ ایگزٹ کرتی ہے تو لمٹ آف دا فنکشن ویلیو آف دا فنکشن کے برابر ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ پی مطلب جو تھیٹا ہے تھیٹا کی جگہ زیرو پٹ کر لیتے ہیں تو ون مائنس پی ملٹی پلائی بائی یعنی کو سائن آف پی ملٹی پلائی بائی زیرو زیرو آ جائے گا کو سائن زیرو ہوتا ہے ون کے ایک پر ٹھیک ہے کو سائن زیرو ہوتا ہے ون کے ایک پر تو یہ تو ون آ جائے گا ون مائنس ون زیرو اور یہاں بھی ون مائنس ون زیرو تو یہ تو زیرو بس زیرو فارم بن گی اس کا مطلب یہ جو ہمارے پاس آپشن سی ہے یہ یہاں پر پاسبل نہیں ہے ٹھیک ہے اور ڈی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دو آپشن تو یہاں سے الیمنیٹ ہو گئے اب یہ دو آپشن رہیں گے اے ہو سکتا ہے یا بی ہو سکتا ہے اب ان دو میں سے یہ کیسے آ سکتے ہیں اب اس کو ہم ذرا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کوسائن میں اگر ٹو ٹائمز آف تھریٹا ہو یعنی ڈبل اینگل ہو اس کا تو ہم اس کو اکول ٹو لکھ سکتے ہیں کوسائن سکوئر آف تھریٹا مائنس سائن سکوئر آف تھریٹا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس پی تھریٹا لکھا ہے اگر میں اس کو اس کو ہاف کر لوں مطلب اس کو پی تھیٹا بائی ٹو پلس پی تھیٹا بائی ٹو لکھ دوں تو یہ ٹو ٹائمز آف پی تھیٹا پی تھیٹا بائی ٹو کو لکھا ہوا ہے تو اس لحاظ سے پھر یہ میرے پاس ڈبل اینگل بن جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں لمٹ ایکس سوری تھیٹا اپروچ ٹو زیرو ٹھیک ہے ون مائنس اب چونکہ یہ نگیٹو سائن ہے تو یہاں پر اگر نگیٹو کو سائن ٹو تھیٹا کی بات کی جائے تو یہ نگیٹو ہو جائے گا کاس اسکوائر تھیٹا اور پازیٹو ہو جائے گا سائن اسکوائر تھیٹا اس کا مطلب یہاں پہ نگیٹو کے ساتھ آئے گا کو سائن سکوئر آف پی تھیٹا اوور ٹو ٹھیک ہے اور پلس سائن سکوئر آف پی تھیٹا اوور ٹو ٹھیک ہے جی یہ بات کلیئر ہوگی اسی طریقے سے ڈیوائڈیڈ بائی سیم یہی چیز ہم ادھر بھی اپلائی کریں گے کو سائن سکوئر آف کیو تھیٹا اوور ٹو اور پلس سائن سکوئر آف کیو تھیٹا اوور ٹو اور یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ایک فارمولہ ہے فنڈامنٹل لاف ٹریگومیٹری جس سے پچھلے بھی ہم ایم سی کیو بھی ہم نے سالو کیا تھا تو یہ سائن سکوئر پی تھیٹا بائی ٹو کے ایک پر ٹھیک ہے تو یہاں پہ لمٹ تھیٹا اپروچ اپروچز ٹو زیرو ٹھیک ہے یہ آ جائے گا ٹو ٹائم سائن سکوئر آف پی تھیٹا اوور ٹو جب کہ ڈیوائڈیڈ بائی یہاں پہ آ رہا ہے ٹو ٹائم سائن سکوئر کیو تھیٹا اوور ٹو اب یہ ٹو ٹو سے کینسل ہو سکتا ہے لیکن پی تھیٹا بائی ٹو یا کیو تھیٹا بائی ٹو آپس میں کینسل نہیں ہوں گے سائنس کو سائنس کو سے نہیں کینسل ہو سکتا کیونکہ یہاں پر اینگل کیو تھیٹا بائی ٹو ہے یہاں پہ پی تھیٹا بائی ٹو ہے تو ڈفرنٹ اینگل پہ سائن کی ڈفرنٹ ویلیو ہے ٹھیک ہے چونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ پی اور کیو آپس میں کیا برابر ہیں یا نہیں تو اب ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں ہم اس میں ایک ہم نے رول پڑھ رکھا ہے کہ اگر لمٹ ایکس اپروچ ٹو زیرو ہو اور سائن ایکس اوور ایکس بن جائے یعنی جو اینگل ہے ریڈینس میں وہی یہاں ڈیوائزر ہو تو پھر یہ ریشو جو ہے ہمارے پاس یہ جو آنسر ہے ہمارے پاس یہ ون کے ایک والا آتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم یہ فارم کیسے بنا سکتے اب ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے میں اس ریزلٹ کو یہاں پر آپ سے نے شیئر کر لیا آپ اسے یاد رکھیے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سالو کیا جا سکتا ہے میں اسکرین پہ تھوڑا سا اسپیس اویلیبل بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ہم اگر خود سے پی تھیٹا بائی ٹو کا مطلب پی تھیٹا بائی ٹو سے نمیریٹر کو بھی اور ڈنومنیٹر کو ملٹی پلائی کر لیں ٹھیک ہے یہاں پر پی تھیٹا اوور ٹو اور چونکہ سائن سکوئر ہے اس کا سکوئر کرنا ہوگا مجھے ٹھیک ہے اس سے میں اگر ملٹی پلائی بھی کر رہا ہوں نمیریٹر کو تو مجھے اس سے ڈنومنیٹر کو بھی ملٹی پلائی کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ اور اسی طرح سے یہاں پر کیو تھیٹا بائی ٹو ہے تو اس کو اگر میں یہاں پر کیو تھیٹا بائی ٹو کے اسکوئر سے ملٹی پلائی کر رہا ہوں تو پھر مجھے ڈیوائڈ بھی کرنا ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر کیو تھیٹا اوور ٹو کے اسکوئر سے ڈیوائڈ بھی کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو نمبر ہے بیسیکلی ہم اس پہ اب بات کریں گے چونکہ یہ جو ایکسپریشن یہاں پہ بن رہا ہے اگر اس پہ ہم لمٹ اپلائی کریں گے یعنی یوں میں لکھ دیتا ہوں کہ لمٹ اگر ہو تھی
पी थीटा ओवर टू और इसका होल स्क्वायर तो इस पे अगर लिमिट अप्लाई की जाए इसमें से इतनी सी वैल्यू पर तो ये वन के इक्वल होगी ठीक है इस तरह से ये वन के इक्वल होगी और फिर वन का स्क्वायर जो है वन के इक्वल इसका तो ये भी आंसर हमारा वन आएगा इस पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी क्योंकि अब जब हम जो हमारे पास थ्यूरम्स हैं लिमिट्स के वो हम क्वेश्चन वाला थ्यूरम अप्लाई करेंगे तो इस नमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई होगी डिनोमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई होगी तो ये तो हमारे पास मतलब वन के इक्वल आ गया ठीक है जी यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है अब जो नेक्स्ट इसमें रह गया है वो ये है कि जो ये नंबर है इस पर लिमिट हम अप्लाई इसलिए नहीं करेंगे कि क्यू ठीटा को ठीटा से हम कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पर पी स्क्वायर ओवर फोर आ रहा है जबकि डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर ओवर फोर आ रहा है तो जब ये इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पी स्क्वायर ओवर फोर और ये मल्टीप्लाई बाय फोर ओवर क्यू स्क्वायर बन जाएगा तो पी फोर फोर से कैंसिल और आंसर हमारा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर आ जाएगा यानी हम ये कहेंगे कि जो ऑप्शन ए है हमारा वो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है मतलब एक और बात यहाँ से ये भी याद रखें कि अगर पी नमिनेटर में है तो ऑप्शन में अगर उन्होंने पी को डिनोमिनेटर में लिखा हुआ तो ये रॉन्ग होगा इसलिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस से देखें तो हम ऑप्शन तक मतलब एक अंदाजन पहुँच सकते हैं ठीक है लेकिन जो एक्चुअल है उसका सोल्यूशन वो मैंने आपको यहाँ पर फाइंड करना सिखा दिया कि हम कैसे इस ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एम सॉल्व करते हैं इसमें लिमिट है जी अप्रोच टू जीरो साइन ऑफ पी जी ओवर एम देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है हम जानते हैं इसका आंसर जीरो नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है जीरो तब आता है जब हमारे पास नमिनेटर में ज़ीरो हो ठीक है डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने से और नमिनेटर में ज़ीरो आने से तो अनडिफाइंड फॉर्म मतलब ये एक हम ये कहते हैं कि लिमिट ही अप्लाई नहीं हो सकती ठीक है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है इन्फिनी नहीं हो सकता आंसर ठीक है वन ओवर एम और पी ओवर एम अब इनमें क्योंकि P ओवर M इसलिए बन रहा है क्योंकि देखें यहाँ पर अगर साइन ऑफ पी जी लिखा तो यहाँ पी जी जो है P टाइम z ये मल्टीप्लाई होना चाहिए मतलब डिनोमिनेटर में होना चाहिए और फिर जो ये P जिससे मैंने खुद मल्टीप्लाई किया ये डिवाइड मुझे करना पड़ेगा ठीक है ये वाला नंबर तो अब M ओवर P का यहाँ पर कोई रोल नहीं है ये कॉन्स्टेंट के तौर पर बाहर आ जाएंगे ठीक है और चूँकि ये रेसिप्रोकल फॉर्म में यानी वन ओवर एम ओवर पी लिखा हुआ है इससे हम P ओवर M भी लिख सकते हैं ठीक है बाकी रूल वही है सारा कि लिमिट अप्लाई होगी तो साइन पी जी ओवर पी जी जो है वो जब जी अप्रोच करेगा जीरो को तो ये वन के इक्वल हो जाएगा तो इसलिए ऑप्शन जो D हमारा बनता है यहाँ पे वो फिर बेस्ट ऑप्शन होगा और हम इसे मार्क कर देंगे नेक्स्ट हम सी क्यू सॉल्व करते हैं जी इसकी स्टेटमेंट ये है कि लिमिट एच अप्रोच टू जीरो और अप्लाई हो रही है फंक्शन पर जो कि कोसिकेंड फंक्शन है ऑफ पाए प्लस एच अब इसकी क्या वैल्यू होगी ये बात हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब बराबर हो तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है और फिर ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होती है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो कैच इक्वल टू जीरो पे बनती है वो हमारे पास अनडिफाइंड इसलिए कि कोसिकेंट जो हमारे पास फंक्शन है कोसिकेंट थीटा ये बेसिकली वन ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है ठीक है रेसी फंक्शन है साइन का और अब साइन फंक्शन जो है बेसिकली अगर आप इसे देखें तो इसकी वैल्यू पाई पे होती है ज़ीरो ठीक है पाई रेडियंस में ये ज़ीरो होती है तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर वन ओवर ज़ीरो आ रहा है जो कि हमारे पास मतलब यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है जी साइन पाई ज़ीरो होता है तो वन ओवर ज़ीरो बन रही है ठीक है जो कि अनडिफाइंड मतलब हम इसे कहते हैं वेरी वेरी लार्ज इस सेंस में ठीक है चूँकि इसको कुछ जो स्टूडेंट्स के हवाले से होता है कि शायद इसे नंबर तस्वूर करते हैं नंबर नहीं एक सिंबल ठीक है तो इस लिहाज से फिर हम कहेंगे यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा वो डी ऑप्शन बन जाएगा जो कि इन्फिनीटी है ठीक है तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ इस क्वेश्चन के लिहाज से लिमिट ऑफ द फंक्शन का आंसर इन्फिनीटी है यानी एक बहुत बड़ा नंबर या इसे हम अनडिफाइंड कह सकते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू सॉल्व करते हैं इसकी स्टेटमेंट है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वन माइनस साइन ऑफ टू एक्स टाइम साइन ऑफ फाइव एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर टाइम साइन थ्री एक्स अब इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी मतलब इसकी लिमिट की क्या वैल्यू है ठीक है ये लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है ठीक है ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्या ये टेन बाई थ्री है क्या थ्री बाई टेन है सिक्स बाय फाइव है या फाइव बाई सिक्स ठीक है ये देखें यहाँ पर एक बात हमें बिल्कुल ये क्लियर हो रही है कि वन माइनस को साइन टू एक्स जो होता है ये इक्वल टू होता है जी टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 
ठीक है ये ऑलरेडी हम इससे पिछले एम सी क्यू में बात पढ़ते हैं आप वहाँ से ये बात समझ चुके हुए हैं ठीक है टू टाइम्स ऑफ साइंस स्क्वायर है और जब यहाँ पर ये टू जो है लिमिट इस पर अप्लाई नहीं होगी शुरू में आ जाएगा ठीक है लिमिट अप्लाई होगी साइन मतलब एक्स ओवर यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है यानी इसका स्क्वायर है इस पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी ये वन के इक्वल होता है ठीक है जब एक्स अप्रोच टू जीरो होगा ये वन के इक्वल होगा और वन स्क्वायर वन के इक्वल है ठीक है जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन फाइव एक्स के लिए आ, मैं खुद से फाइव एक्स है तो फाइव से यानी फाइव एक्स से डिवाइड भी करूँगा और फाइव से मल्टीप्लाई भी करूँगा ठीक है यहाँ पर फाइव आ जाएगा और जिस फाइव से मैं मल्टीप्लाई करूँगा वो चले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक है मतलब न्यूमरेटर को जिससे मैं मल्टीप्लाई किया और इसी तरह इस पर भी लिमिट अप्लाई होगी ठीक है जी इस पर भी लिमिट अप्लाई होगी एक्स अप्रोच टू ज़ीरो तो ये वन के इक्वल हो जाएगा ठीक है इसी तरह वन ओवर जब साइन थ्री एक्स की बात की जाएगी ठीक है इसको भी थ्री एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड तो जो थ्री से डिवाइड करेंगे वो तो यहाँ पर आ जाएगा और मल्टीप्लाई वाला थ्री एक्स यहाँ एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा जबकि यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई होगी एक्स अप्रोच टू ज़ीरो और यहाँ भी लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो तो ये वन हो जाएगा ये भी वन और वन तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो जवाब आएगा वो फाइव ओवर थ्री आ जाएगा फाइव ओवर थ्री मल्टीप्लाई बाई टू ये बनता है टेन ओवर थ्री ठीक है मैंने क्विकली इसको सॉल्व किया सिर्फ आपको एक रफ आइडिया देने के लिए तो यहाँ पर फिर हम ये कहेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बेस्ट ऑप्शन होगा यदि हम रिवर्स इंजीनियरिंग ही को यूज़ करें लेकिन ये कि थ्री ओवर टेन में कन्फर्म करने के लिए अपने आप को कि थ्री बाई टेन हो नहीं सकता जैसे मैं शुरू में बताया था कि टू नोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर में नहीं आएगा ठीक है तो उस लिहाज से भी और ये भी कि कैंसलेशन नहीं होगी ठीक है तो उसको कंफर्म करने के लिए हम ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन भी कर लेंगे तो हमें इसका जवाब फ़ौरन से मिल जाएगा कि हम इस एमसीक्यू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं